एवरीवन दिस इज पूजा शाबरा फ्रॉम जील्स एकेडमी एंड आज का वीडियो है ऑन द टॉपिक ऑफ फैमिली सो मेरी फैमिली की डेफिनेशन ये है कि सेट ऑफ पीपल हु वी कैन नॉट चूज बट हमारी पूरी लाइफ इज डिपेंडेंट अपॉन देम सो दैट इज फैमिली फॉर मी सो येस एंड आजकल के टाइम में फैमिली इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक आई विल से बिकॉज जब भी हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं चाहे हम फर्स्ट टाइम कॉन्वर्सेशन कर रहे हो सो अक्सर हमसे पूछा जाता है हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली अगर हम अपने फ्रेंड्स से बात करें तब भी फैमिली बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन और हैविंग एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन एंड नाउ अ डेज इन इंटरव्यूज ऑल्सो दे आर कस टेल एस अबाउट योर फैमिली हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली सो येस it is a very important topic so let's talk about the kind of families so we all have studied in our school books nuclear family and joint family the small family is your nuclear family the big family is your joint family so we have other names for them first is immediate family immediate matlab the closest one jinko hum sabse pehle contact karte hain that is our immediate family so who all are the members that comes as a part of your immediate family first is your spouse spouse is your husband or wife aksar forms mein likha hota hai spouse name so aapko wahan par apne husband ya wife ka name fill karna hota hai second comes your children your son your daughter so that is also a part of your immediate family after that if you are unmarried then your parents your parents come as a part of your immediate family and your siblings your brother your sister they are also a part of your immediate family coming to the next one next kind of family is our extended family एक्सटेंड का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रेच करना किसी चीज को बड़ा करना तो जैसे हम फैमिली को एक्सटेंड करते हैं तो उसमें बहुत सारे और मेंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एन एक्सटेंडेड फैमिली सो एक्सटेंडेड फैमिली की बात करने से पहले हम दो टर्म्स की बात करेंगे दैट इज मेटर्नल एंड पेटर्नल सो वेन वी हैव अ फैमिली ऑन आर मदर्स साइड हमारी मम्मी की जो फैमिली होती है दैट इज आर मेटर्नल फैमिली and the family on our father's side is our paternal family so all these extended families are divided into maternal and paternal or in dono ko combine karke we call it extended family sabse pehle aate hain great grandparents so great grandparents ko hum hindi mein bolte hain par dada par nani so that is our great grandparents like how can you tell about them like i can say that i have met my great grandmother and she died when she was 104 years old so that is my about my great grandmother next comes your grandparents so your dada dadi nana nani they are a part of your grandparents uncles and aunts so uncles and aunts we have maternal uncles and paternal uncles so your chacha ji taya ji they are your paternal uncles your mama are your maternal uncle similarly with your aunts your chachi and tai ji they are your paternal aunts and your mami are your maternal aunts next is your cousins so cousins we have cousins on both the sides but they are still referred as your cousins only the brothers and sisters that you have from your uncle and aunts they are your cousins next is your niece and nephew so when your sister or brother has a daughter or son when your sister is having a daughter that is called a niece or your brother is having a daughter that is also called as niece and when your sister is having a son then it is called nephew and when your brother is having a son then he is also called as nephew okay then coming next to the grandchildren so if you have grandchildren your daughter and son children then they are also called as your grandson or granddaughter and they all are a part of your extended family we have more to extended family if you are married then you have more to your extended family that is your in-laws or we call it our spouse family so 
husband ki family or wife ki family is also a part of your extended family and they are called in-laws so father in law mother in law sister in law brother in law so they all are a part of your extended family so coming to the third kind of family that is your assembled family assembled family se pehle i would like to discuss a term that is called biological parent बायोलॉजिकल पेरेंट का मतलब क्या होता है द पेरेंट दैट हैज गिवन बर्थ टू अस सो जिन्होंने हमें बर्थ दिया है दे आर नोन एज आर बायोलॉजिकल पेरेंट एंड नाउ असेंबल्ड फैमिली वॉट इज एन असेंबल्ड फैमिली Assembled family is also a kind of immediate family जो हमने सबसे पहले discuss किया था But we do not share blood ties. और वी कैन से कि हम उनसे ब्लड रिलेशन जो हैं शेयर नहीं करते एंड दैट इज वाई इसीलिए उनको असेंबल्ड फैमिली कहा गया है सो so, सबसे पहले आते हैं हमारा स्टेप मदर और स्टेप फादर वेन आर मदर बायोलॉजिकल मदर और बायोलॉजिकल फादर मैरिज सम बडी एल्स देन दैट वुमेन और देन दैट मैन बिकम्स आर स्टेप मदर और स्टेप फादर and the children of that step mother and that and the children of that step father are known as the step sister and step brother next is our half sister or half brother half sister and half brother means that when we share one parent with that brother and sister matlab hum dono ke beech mein एक बायोलॉजिकल पेरेंट सेम है चाहे वो मदर है या फादर है देन दैट पर्सन देन दैट सिबलिंग ऑफ योर्स बिकम्स योर हाफ सिस्टर और हाफ ब्रदर सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द काइंड ऑफ फैमिलीज नाउ वी हैव वोकैबुलरीज एंड फ्रेजेस दैट विल हेल्प यू इन डिस्क्राइबिंग योर फैमिलीज एंड इट इज आल्सो वेरी यूजफुल व्हेन इट कम्स टू आइल्स सो व्हेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स देन दीज वोकैबुलरीज विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी अबाउट फैमिली द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज सिबलिंग ड्राइवलरी सिबलिंग ड्राइवलरी का मतलब होता है competition between siblings or sometimes it is also referred as unfriendliness between siblings so when brothers and sisters have a competition among them that who wants to do better is also known as sibling rivalry and when they are not that much friendly with each other that is also known as sibling rivalry next word we have is close knit family close knit family का मतलब होता है अ काइंड ऑफ फैमिली दैट सपोर्ट्स यू सो यू कैन से दैट आई एम वॉट अप इन अ क्लोज नेट फैमिली सो माई फैमिली हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी द टर्म यू कैन यूज इज माई फैमिली इज अ क्लोज नेट फैमिली नेक्स्ट इज योर गेट टूगेदर योर फैमिली पार्टीज आर नोन एज गेट टूगेदर नेक्स्ट इज ऑफ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग इज द चाइल्ड ऑफ अ पर्सन इज नोन एज offspring raise or bring up so when you are talking about raising a child or to bringing up a child ka matlab hai that to take care of a child from their young age to their adulthood so it's not necessary that only a parent raise their child it can be somebody else also who is raising a child or you can say that i raised my child all by myself The word is upbringing. Upbringing का means होता है the way a child is treated or the kind of education the child gets. So that is upbringing. I can say that I have a very good upbringing because my parents were very caring. Distant relatives. Distant relatives means that दूर के रिश्तेदार योर थर्ड कजन और अंकल एंड आंट्स जिनसे आप रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलते हो वंस इन अल कभी किसी फंक्शन पे मिलते हो तो दे ऑल आर योर डिस्टेंट रिलेटेड ऑफ किंग 
नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है हमारा सबसे क्लोजेस्ट पर्सन और समटाइम्स और मोस्ट ऑफर हमारा ब्लड रिलेशन जिनसे होता है वो हमारे नेक्स्ट ऑफ किन होते हैं जो हमारी डेथ के बाद हमारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं लाइक योर सन और डॉटर कैन बी योर नेक्स्ट ऑफ किन योर ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर इज योर नेक्स्ट ऑफ किन और जिनके पास हमारे क्रिमेशन राइट्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज नेक्स्ट ऑफ किन्डिंग्स Descendants is all the future generation. Your grandson, your granddaughter, great grandson, great granddaughter. These are all your descendants. Ancestors is the next word. Ancestors means the ones that is previous generation. जिसे हम कहते हैं बड़े बुजुर्ग. Foster. Foster का मतलब होता है when a child is raised by somebody for limited time, and that person is not having any legal right on that child. so that child is known as foster child and that parents are known as foster parents generation gap future generation or previous generation ke beech mein jo gap hota hai in between their ideas their thinking their attitude this is known as your generation gap next word is to desert to desert means jab koi parent आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में छोड़कर चला जाता है तो वी कैन से दिस थिंग दैट माय फादर हैज डिजर्टेड मी एंड माय फैमिली नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स ये बहुत ही कॉमन फ्रेज है आजकल के टाइम में व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग टू समबडी और व्हेन वी आर नॉट टॉकिंग फ्रेंडली नेचर विद समबडी सो वी कैन से दैट वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स और वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स सो हमारी उनसे आजकल बात नहीं हो रही है so that is the phrase you can use not on speaking terms spitting image spitting image is jab hum kisi se bahut resemble karte hain anyone in our family so like mother father or sometimes grandmother so we can say that that i have a spitting image with my grandmother or i have a spitting image with my mother following someone's footsteps following someone's footsteps ka matlab hai ki when we follow somebody in our family ki jo unhone kiya we you are also doing the same way and you are doing the same things so you can say that following someone's footsteps so i am following my father's footsteps black sheep black sheep means the one that brings the shame to the family so when somebody do some wrong things that are not acceptable by the society then we can say that he has what a black sheep to the family so he has done something that is very shameful for the family okay so guys this was all from my side on the topic of family i hope you like the video and if you like the video do share it with your friends and family like it and subscribe our channel for all the upcoming videos thank you so much